Y seguimos aquí a vuelta de publicidad en Punto de Vista, en Ocho Televisión Cádiz, Punto de Vista con la presidenta de la Diputación de Cádiz, con Irene García, que es además secretaria provincial del PSOE. Le quería preguntar a Irene García, el Patronato Provincial de Turismo ha articulado varias campañas de promoción. ¿Qué pieza juega, qué papel juega el aeropuerto de Jerez en ese marco de promoción turística de Cádiz? Porque ¿está explotado lo suficientemente el aeropuerto de Jerez? Bueno, pues nosotros creemos que no. Así lo entendimos además desde el principio y además ya no solo lo creemos nosotros como gobierno, sino que fue una de las cuestiones que sale siempre en las mesas de participación de turismo. Sabéis que hemos convocado en varias ocasiones, eh, donde yo además he tenido la oportunidad en participar en algunas de ellas, a todo el sector turístico, porque siempre entendimos además que en este campo es fundamental, que estamos ante una industria imprescindible para la provincia de Cádiz, los datos de, de empleo creo que dejan muy claro que estamos ante una, un, un sector que cada día tiene capacidad de crecimiento y que por tanto hay que mimarlo, y siempre entendimos que había que ir de la mano de la iniciativa privada, del sector empresarial, para hacer iniciativas conjuntas. Cada vez que hemos tenido la posibilidad de, de convocarlo, siempre ha salido el aeropuerto. ¿no? El aeropuerto, y además no solo el aeropuerto, sino que hemos sumado otra infraestructura imprescindible, que es el puerto de Cádiz. Lo estamos viendo además, que en virtud de, del trabajo que se está realizando con el tema de cruceros, está convirtiéndose... ...en un pulmón para el crecimiento turístico en la ciudad... ...pero sobre todo en todo lo que afecta a los municipios de, del entorno... ...y por tanto eh, en ese sentido eh, entendemos que el aeropuerto de Jerez... ...sigue siendo una pieza clave. Lo es además porque los datos hablan por sí solos... ...la noticia magnífica de conocer que el crecimiento que ha vivido en estos últimos meses, incluso comparativamente con otros aeropuertos de Andalucía, pues ha sido un crecimiento bastante considerable y para nosotros además creemos que es una pieza clave para poder mantener eh, un sector turístico vivo durante todo el año, que además algunos acuerdos que se han desarrollado a lo largo del año anterior, especialmente en aquellos meses de época pues más baja desde el punto de vista de la afluencia turística, eh, permitió que muchos hoteles no cerraran ante la posibilidad de llegar a acuerdo con determinadas compañías que establecieron de manera regular eh, vuelos y que por tanto garantizaban la permanencia de turistas en la provincia de Cádiz y por tanto seguimos creyendo, por un lado, que hay que tener una estrategia conjunta, eh, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial viene trabajándola así desde hace ya eh, mucho tiempo y donde creemos que hay que ir, como digo, conjuntamente para poder generar eh, esa tranquilidad y seguridad para que otras compañías abran nuevas fronteras y por tanto nuevos vuelos para que lleguen a la provincia. Y creo que además el Gobierno de España, a través de los presupuestos generales del Estado, debiera también de mimar para culminar eh, una ampliación de un aeropuerto que es imprescindible si queremos traer determinados vuelos internacionales y si queremos competir en igualdad de condiciones. Los datos turísticos, como os decía, hablan por sí solos. Lo único que queremos es competir en igualdad y para competir en igualdad hacen falta culminar determinadas actuaciones que no solo tienen que ver con el aeropuerto, que tienen que ver también con determinadas carreteras que son imprescindibles para el flujo de circulación y por tanto garantizar la seguridad y la libre circulación de, de las personas que nos visitan y por tanto vamos a exigir que en esa estrategia conjunta de entender que estamos ante un sector estratégico, el sector turístico, que hay que culminar cuanto antes todas y cada una de esas infraestructuras. A partir de ahí la Diputación va a seguir haciendo ese trabajo, va a seguir intentando generar seguridad, promocionando además el aeropuerto como un elemento de puerta de entrada de nuestros turistas a la provincia de Cádiz. Vamos a continuar haciéndolo en el futuro. Ahora mismo, además, estamos en plena fase de debate, justo después del verano. El Patronato Provincial de Turismo analiza todos los datos, eh, tanto por sectores como también por identificaciones de edad y de origen de todos los turistas. Eh, se celebran, además, distintas mesas sectoriales participadas también por la iniciativa privada para que de ahí concluyan acciones concretas que son las que elevamos después al plan de acción que hacemos de manera compartida con la Junta de Andalucía. Por tanto, estamos justo en esa fase de preparar todas las iniciativas en virtud de, de estos datos. 
Lo que sí me alegra saber que eh, algo bueno se habrá hecho durante estos meses atrás para permitir pues, que el crecimiento de, del aeropuerto haya sido mayor, de que el crecimiento turístico y de pernoctaciones en la provincia haya sido mayor, de que el crecimiento del puerto de Cádiz y por tanto de la, eh, la llegada de cruceros haya sido mayor y eso nos coloca en una situación de responsabilidad, de hacer bien el trabajo y de presentar la mejor imagen de la provincia, pero sobre todo seguir trabajando en nuevas iniciativas. El aeropuerto de Jerez, que es el aeropuerto civil de la provincia de Cádiz, decía usted antes que había que huir de localismos, ¿en esa estrategia ayudaría o no que el aeropuerto de Jerez-La Parra tuviera también el nombre de Cádiz? Y yo sinceramente creo que eso es un debate absolutamente estéril. Yo lo que quiero es que el aeropuerto eh, sea un aeropuerto potente, con capacidad, que tenga... ...cada vez más posibilidad de vuelos... ...y yo no voy a entrar en un debate estéril... ...de si se llama Puerto de Cádiz... ...o se llama Puerto, Aeropuerto de Cádiz o Aeropuerto de Jerez... ...creo que hay tanto trabajo por hacer... ...que lo que menos me importa... Eh, ...el nombre, lo que más me ilusiona... ...es que esta provincia tiene un aeropuerto... ...que no lo pueden decir... ...todas las provincias y que por tanto... ...donde tenemos que poner todo el esfuerzo... ...en hacer que sea una infraestructura imprescindible... ...y sobre todo potente". Eh, la autoridad judicial ha decretado que los ex trabajadores de Delfi no son responsables, al menos del fraude de formación, en lo que a la FUECA se refiere, a la Fundación de la Universidad de Cádiz, que le reclamaba eh, la responsabilidad. Eh, ¿Usted ha tenido algún que otro altercado, también se ha visto envuelta en algún altercado, eh, eh, por acción de los ex trabajadores de Delfi, de sus protestas? ¿Ha sentido en alguna ocasión que han dejado de ser víctimas para empezar a ser verdugos? Bueno, yo respeto mucho. Es verdad que hemos vivido momentos de mucha conflictividad en esta materia. En algunos momentos yo, es verdad que nunca eh, escudo ni, ni defiendo ningún síntoma de violencia y por tanto creo que siempre hay que denunciarla, eh, cualquier signo de violencia, de, de atentado de cualquier tipo. Pero no obstante, también entiendo el nivel de desesperación que sufren no solo los trabajadores de Delfi, sino muchísimas personas que han perdido su empleo, que ven que no tienen esperanza y que por tanto tienen que, que seguir trabajando para poder mantener a su familia. En ese sentido, yo lo que espero y deseo que este tema cuanto antes se esclarezca. Eh, quiero ser prudente, no me gusta además participar de cuestiones que están además en el ámbito judicial, están creo que hay que respetar además eh, ese tema. Deseo que cuanto antes también termine porque creo que no le viene bien nunca a la provincia de Cádiz el traslado de información eh, de una conflictividad continua, creo que eso eh, durante mucho tiempo ha, ha incrementado determinados fantasmas eh, de inseguridad para la instalación de muchas empresas en la provincia de Cádiz y deseo que cuanto antes se sea capaz de, de poder llegar a una solución definitiva y sobre todo lo que más me preocupa, no solo para los trabajadores de Delfi, sino para todavía los muchos de miles de desempleados de la provincia de Cádiz, es que seamos capaces de crear empresas, de instalar empresas en la provincia de Cádiz que creen empleo eh, con carácter de verdad permanente, eh, que por tanto haya oportunidades aquí, que los jóvenes no se tengan que ir fuera después de haber tenido pues una gran odisea de, de esfuerzo y de preparación para ser los mejores valorados y que no tengan oportunidades de trabajo en la provincia de Cádiz y por tanto siempre me quedo, como digo, con lo positivo, me quedo con el trabajo que todavía hay que, hay que hacer y esperar y desear que cuanto antes el nivel de desempleo, que por cierto yo quiero destacar que desde la llegada al gobierno en la diputación algo habremos también contribuido, yo esto de que cuando el desempleo baja la culpa la tienen uno y cuando eh, se incrementa la tienen otro nunca lo he compartido, creo que eh, combatirlo eh, es una responsabilidad de todos, pero también es cierto que, que creo que la Diputación Provincial ha ayudado en la medida de sus posibilidades para que los datos estén hoy donde están, con una bajada de casi un 13% desde manera porcentual desde que llegamos al gobierno hasta ahora y que algo más de 80.000 desempleados, que creo que es una cifra bastante destacable y por tanto eh, lo que me obsesiona continuamente uh -huh. es acertar en ese sentido. Eh, ¿Se equivocó la Junta de Andalucía? ¿Fue un error firmar ese acuerdo, hacer esa promesa a los trabajadores de Delfi en su día? Bueno, yo, yo creo que no, yo creo que la Junta de Andalucía actuó eh, precisamente con el ánimo de resolver un problema que había y que sigue existiendo en la provincia, 
donde no solo había un problema con Delfín, sino que nos encontrábamos en una situación de caída brutal del sector industrial en la provincia de Cádiz, donde desgraciadamente se sumaron multitud de cierres de empresas y que hacía abocarnos a una situación de crisis social muy destacable y creo que la Junta de Andalucía actuó no solo con diligencia sino con mucha sensibilidad para intentar solucionar un problema que probablemente no únicamente tenía la responsabilidad o ni siquiera la tenía pero que se veía obligado a, a, a al menos dar la cara y poner encima de la mesa una alternativa. Quería preguntar también por la Sierra de Cádiz, es verdad que eh, la provincia de Cádiz se eh, distribuye en comarcas, cada una, el campo de Gibraltar tiene un peso industrial muy importante, eh, la comarca de la Campiña Jerezana bueno, tiene agricultura y tiene también eh, el vino, que es un motor muy importante, la Bahía de Cádiz tiene el sector naval, que tiene un peso fundamental, sin embargo creo que a la sierra le falta un poco, eh, aunque tenga la piel lubrique, aunque tenga el sector quesero que está eh, pujante, pero le falta un horizonte claro, quizás sea la que vea más lejano a la recuperación, porque además son pueblos muy pequeños y es difícil cohesionarlo, ¿cuáles son los pilares de crecimiento de la Sierra de Cádiz? Bueno, porcentualmente no estamos en, precisamente en la Sierra de Cádiz los peores datos en ese sentido, yo estoy también convencida de que estamos ante en primer lugar una comarca que sí tiene identidad propia, ¿no? igual que en otras comarcas cuesta lo de la identidad mm. comarcal y, y ese tipo de cuestiones, pues hay que seguir trabajándola para poder hacer proyectos en conjunto, pero creo firmemente en las posibilidades que tiene la Sierra Gaditana y la tiene no solo en la oportunidad para diversificar eh, con sectores tradicionales, pero que además son sectores tradicionales que están siendo punteros. Hoy el sector gastronómico, tanto del aceite, uh -huh. eh, los productos eh, eh, de carne y también eh, los quesos, pues están propiciando pues no solo reconocimientos internacionales, sino que además son más las queserías que se están instalando en la Sierra Gaditana, eh, por tanto generando un mayor empleo y creo que ahí eh, si somos capaces de que entre todos orientemos y, y lo trabajemos estamos ante un elemento de oportunidad. El hecho de que la piel de Ubrique especialmente hayan vuelto de nuevo eh, determinadas marcas de prestigio, no solo nacionales e internacionales, donde se han dado cuenta que eso de la mano de obra barata pues dificulta un producto de calidad y que de nuevo para prestigiar sus productos hayan mirado a Urique y hayan mirado a la Sierra Gaditana, creo que también es un elemento para eh, fortalecernos y por tanto hacer que haya mayores oportunidades de trabajo. Y yo creo que hay otro elemento fundamental que es el de turismo de interior. No obstante, eh, en los últimos tiempos que venimos trabajando una iniciativa a través de la de la ITI, de la Iniciativa Territorial Integrada, para hablar de un proyecto común de los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz, van en la línea fundamentalmente de poder eh, diseñar eh, un trabajo conjunto para poner en valor el turismo interior de la Sierra Gaditana al que la Diputación se quiere sumar. De hecho, eh, cuando hablamos de Tugasa, de eh, el turismo eh, gaditano a través de la red de hoteles provincial que tiene la Diputación Provincial, eh, la mayoría de los hoteles están localizados precisamente en la Sierra de Cádiz y desde el principio lo que entendimos es que era fundamental seguir manteniendo esa red de hoteles provincial eh, porque de no existir la iniciativa pública en lugares pequeños con probablemente menos oportunidades de que se instalen grandes empresas turísticas eh, pues estamos probablemente restando a que esos municipios puedan crecer desde el punto de vista turístico. Y creo que si somos capaces entre todos de diversificar en esos sectores y de trabajar conjuntamente con ellos, pues estaremos hablando de que la Sierra Gaditana, que ya creo que de por sí tiene una marca propia, que podamos acuñarla de verdad, identificarla y ponerla en un mercado que genere, como digo, empleo. Uh -huh. Ya encaramos la recta final de la entrevista y le quería hacer una serie de preguntas en clave interna del Partido Socialista porque ha estado muy animado el proceso de primaria. Usted ha sido recientemente ya proclamada oficialmente con todos los parabienes secretaria provincial del partido por eh, unos años más. Eh, le quería preguntar, eh, ¿tenían la posibilidad en estas primarias de establecer el número de avales, el listón, en el 3% o en el 20%? Así daba la posibilidad eh, el partido a nivel nacional. Ustedes eligieron el 20%. 20% ¿Por qué lo hicieron? Bueno, lo hicimos porque fue una decisión también colegiada a nivel de Andalucía, pero no solo a nivel de Andalucía, se eligió prácticamente todo el término nacional, de hecho, salvo excepciones muy concretas, 
eh, la mayoría de los congresos regionales y provinciales que se han realizado en todo el término nacional, eh, se decidió el 20%, sobre todo porque eh, la resolución de ese 39 congreso que establecía el 3%, eh, quedaba pendiente eh, de que fuera desarrollado el proceso de primarias a través de un reglamento que diera, que diera garantías a la hora de, de poder desarrollar eh, las primarias en, en un proceso que permitiera dar pluralidad y tranquilidad. El hecho de no existir ese reglamento no daba garantías a, al proceso, pero si me apura, tampoco nunca le vi una limitación. De hecho, en la provincia de Cádiz se presentaron cuatro candidatos, por lo tanto, cuatro candidaturas, por lo tanto, no se ha limitado... Precandidatos. Claro, precandidatos, pero no hubo limitación a que cualquier compañero o compañera se pudiera presentar. Hombre, que un proyecto político no cuente al menos con el 20% de apoyo... Pues estamos hablando de un proyecto político, con todo mi respeto, por supuesto, legítimo, pero que entendemos que, que también, de alguna manera, eh, debiera de, de conformar un grupo de apoyos mayor. Más allá de eso, eh, creo que, que todos los compañeros y compañeras han podido desarrollar una campaña absolutamente transparente y el hecho de, de no llegar o no llegar ha sido fruto de lo que han querido los militantes, los militantes han hablado, los militantes aquí no hay diferencia de que unos militantes tienen una categoría y otros militantes tienen otra categoría, los militantes somos todos iguales, yo también soy militante de la agrupación municipal de San Lucas y por tanto creo que tengo el mismo valor y por tanto el mismo, la misma oportunidad de ejercer mi derecho como tal, por tanto creo que, que eso era un debate estéril en el que además fue, como digo, una decisión aprobada en un comité director regional y aprobada en un comité provincial, que, que no fue una decisión que adoptamos de manera arbitraria eh, yo como secretaria general anterior o la dirección provincial, sino que fue una decisión que se adoptó en el órgano competente, que se votó y que bueno tuvo una mayoría aplastante a la hora de decidir que fuera así. Finalmente fue su precandidatura la única que superó ese 20% de, de avales que solicitaban. Se quedó cerca la de Jesús Ruiz Cayuso, eh, más alineado con el sector crítico del partido, también siguiendo la línea de las primarias a nivel federal que se produjeron hace meses. Dígame, ¿en qué se diferencia su proyecto del de Jesús Ruiz Cayuso? Bueno, yo en primer lugar no conozco el proyecto de Jesús Ruiz Cayuso. Yo, de verdad, yo, yo he agradecido a todos los compañeros porque creo que que cualquier compañero que decide dar el paso hacia adelante, ponerse al frente y pretender liderar un proyecto político, creo que es un ejercicio de respeto absoluto y sobre todo además pues también de, de valentía ¿no? para poder eh, dedicarle a esto mucho tiempo, que es lo que se le dedica fundamentalmente, además de un compromiso inquebrantable. Pero más allá de eso, yo desconozco el proyecto, más allá de lo que he conocido durante estos tiempos, que no he compartido, yo no comparto que tenga que existir una división con respecto a quienes apoyan a uno o quienes apoyan a otro. Yo lo he dicho claramente, eh, mi secretario federal es Pedro Sánchez, mi secretaria andaluza es Susana Díaz, a ellos me debo eh, como militante y también como secretaria general electa en estos momentos y no solo los respeto, sino que además pues acato porque creo que el proceso de primaria ha sido un proceso tan participativo, eh, tan transparente y tan garantista que creo que nadie debiera de atreverse a cuestionarlo. Jamás ha habido una movilización tan importante en una actividad de partidos políticos para elegir a sus líderes. De hecho, para estas primarias provinciales ha sido la mayor movilización que hemos vivido en ninguna primaria. Ni en las primarias federales ni en las regionales hemos tenido el nivel de participación que hemos tenido. Y yo quiero además destacar que no solo ha habido el mayor número de participación, sino que además el apoyo que ha recibido mi candidatura también es el mayor que ha recibido cualquier otro candidato. Por tanto, creo que, que, que no yo, porque no esto no es un proyecto individual, ni es un proyecto de Irene García, es un proyecto colectivo de muchísimas personas que han hecho posible que estemos hoy ante un PSOE mucho más fuerte, ante un PSOE mucho más cohesionado, ante un PSOE donde se sienten cada vez más identificados la mayoría de la militancia de la provincia de Cádiz y eso han hecho pues que alabaran, yo estoy no solo agradecida, sino que en muchos casos incluso emocionada eh, de tantas muestras de cariño, de apoyo, 
porque creo que, que es el empuje ¿no? y sobre todo lo que hace falta para poder liderar un proyecto. Ahora se abren los procesos locales, los congresos locales en las distintas agrupaciones del PSOE en la provincia de Cádiz y con ello ya casi que se da el pistoletazo de salida, la carrera electoral para las próximas elecciones locales. Dígame, ¿cuáles son los, los objetivos, los grandes objetivos del Partido Socialista, a de los últimos resultados electorales en las locales, para las próximas elecciones de 2019? Bueno, fundamentalmente queremos consolidar y crecer. Yo creo que eh, el papel de un partido político es poder gobernar. <risa> Nosotros no somos de la pancarta ni de querer estar fuera de las instituciones y pretender hacer eh, fuera de las instituciones lo que no es posible, ¿no? sino que nosotros queremos gobernar, estar dentro de las instituciones y por tanto lo que nos gustaría fundamentalmente en primer lugar es consolidar muchos gobiernos, sobre todo aquellos gobiernos donde eh, bueno, pues tenemos acuerdos políticos que nos, lo, nos permitieron eh, poder estar liderando muchas cuestiones municipales y sobre todo crecer. Creo que afortunadamente el Partido Socialista en las últimas elecciones municipales que hizo un, un, un papel yo creo que muy importante de renovación de sus líderes locales, de hecho si hoy miramos con perspectiva y sobre todo vamos marcha atrás a lo que había antes de las elecciones municipales, lo de hoy nos encontramos con multitud de liderazgos locales muy potentes, de gente muy joven, de gente nueva, que ha supuesto un aire fresco, un nuevo brío y una nueva fuerza a, a las cuestiones municipales y por tanto lo que queremos es consolidar, consolidar esos proyectos con una estrategia común que es la que vamos a preparar y diseñar de cara al Congreso Provincial del 21 de octubre y crecer, creo que hay muchos municipios donde podemos crecer, donde podemos gobernar y que por tanto se nos permita hacer lo que queremos hacer, es estar en las instituciones para cambiar la vida de la gente, para hacer que esta provincia crezca y que por tanto hagamos más fácil eh, la realidad de los ciudadanos. Uno de los municipios con más margen de mejora es la capital, es Cádiz, donde el PSOE es tercera fuerza. Con eh, su voto apoyó la investidura de José María González como alcalde de Cádiz. ¿Dirán ustedes en la campaña si van a apoyar o no gobiernos de Podemos si se tercia? Y nosotros jamás decimos en ninguna campaña, porque nosotros no nos presentamos a las elecciones ni para ser eh, muletilla eh, de ningún gobierno, ni para hacer, por tanto, el apoyo de otro gobierno. Nos presentamos a las elecciones para ganar, con un proyecto fuerte. Pero lo cierto es que se dan esas situaciones después, ¿no, señora García? Bueno, claro, pero esas situaciones se dan porque los ciudadanos lo han decidido. Pero el Partido Socialista se presenta a unas elecciones para ganarlas, con un proyecto además completo, con soluciones para todas las cuestiones en las que existan en cada uno de los municipios. Y por tanto nos presentamos a todas las elecciones para ganarlas y para poder gobernar en solitario. Porque lo que queremos poner en marcha precisamente es nuestro proyecto político. Ahora bien, los ciudadanos después hablan, como hablaron en Cádiz y como hablaron en muchísimos municipios de la provincia de Cádiz y después hay que ser capaces de interpretar qué es lo que nos han dicho los ciudadanos. A partir de ahí, pero ni en Cádiz ni en ningún municipio, vamos a presentarnos para ser el complemento de nada. Queremos ser eh, gobiernos en todos y cada uno de los municipios con un proyecto que, que sí vamos a pedir que sea muy participado que de, además sea un proyecto posible, porque no queremos que ocurra lo que ha ocurrido precisamente en Cádiz, donde se le prometió a los ciudadanos por parte de otros partidos políticos prácticamente la luna y que hoy vemos lo que vemos. Yo no he visto en ningún ayuntamiento gobernado por un socialista colas de horas y desde madrugada para solicitar una cita a los servicios sociales del ayuntamiento, eso no lo he visto jamás. Y sobre todo además es casi poco entendible en aquellos gobiernos donde prometieron que iban a cambiar totalmente la gestión y el papel de los ayuntamientos, que iban a ser el cinturón de seguridad para las personas que tienen dificultades, que iban a garantizar no solo luz y agua y mantenimiento de servicio para los ciudadanos que, que no tienen un empleo. Pero yo la imagen que estoy viendo en Cádiz Capital, permítame que le diga, no la estoy viendo en ningún ayuntamiento con situación económica peor que la que hay precisamente aquí. Por tanto, nos presentamos y nos vamos a presentar en Cádiz Capital y en todos los municipios con un proyecto que ilusione a la gente. Eh, no la veo muy satisfecha con esa experiencia en Cádiz de apoyar eh, la investidura de José María González. Dígame muy brevemente, que nos quedan pocos segundos, eh, ¿repetiría la experiencia si se dan las mismas circunstancias en Cádiz? ¿Apoyaría? Bueno, yo creo que hay que darse las circunstancias. En primer lugar, es cierto que hay mucha sombra, desgraciadamente mucha sombra y sobre todo muchos incumplimientos. Mm, mire, yo gobierno con un pacto en la Diputación Provincial y precisamente jamás ha sido noticia 
el acuerdo de gobierno y creo que tanto el partido andalucista como nosotros nos sentimos plenamente satisfechos, le voy a decir por qué, porque hemos cumplido mmm, ambas partes con lo que nos hizo unirnos en el camino para conformar un gobierno único. Por tanto, yo lo que siempre pido a todos los partidos políticos, donde legítimamente se tiene la capacidad para conformar gobiernos con otras fuerzas políticas, que lo hagamos desde el cumplimiento y que, por tanto, aquello de que la palabra dada es un contrato, pues creo que, que desgraciadamente lo que ha habido muchas cuestiones de incumplimiento continuo que hace que, bueno, que al menos uno tenga mucha duda. Irene García, presidenta de la Diputación, secretaria provincial del PSOE, muchísimas gracias por ofrecernos aquí, este jueves por la noche, su punto de vista en 8 Televisión Cádiz. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y volvemos en punto de vista el próximo jueves aquí en 8 Televisión Cádiz. Buenas noches.